Durante las primeras horas del pasado viernes 28 de enero se estuvo confirmando la pérdida de la vida del cantante argentino Miguel Atilio Bocadoro Hernández, mejor conocido en la industria artística como Diego Verdaguer, que justamente pues perdió la vida a causa de complicaciones por esta enfermedad de origen chino y se hizo oficial la noticia en la madrugada de este pasado viernes 28 de enero. A lo largo de toda su trayectoria artística, este músico argentino pues logró vender más de 20 millones de discos en todo lo que fue América Latina y además fue acreedor de más de 20 discos de oro y nominado en tres ocasiones a los Grammy Latinos. Además de eso, pues también durante esa exitosa trayectoria artística se estima entonces que la fortuna de Diego Verdaguer pues esté rondando por alrededor de 15 millones de dólares por su parte y pues por parte de su esposa Amanda Miguel se estima que ella tiene 4 millones de dólares a sumar a esta entonces herencia del cantante pero por cuenta de ella. En cuanto a estos inmuebles en particular, pues se habla de una casa que él tenía en la Ciudad de México donde Diego Diego y Amanda Miguel vivían, era una propiedad que realmente era de ensueño, estamos hablando de una casa que era estilo tipo ecológica de más de 2.000 metros cuadrados que estaba ubicada justamente en el desierto de los Leones, donde además pues ellos construyeron esta casa con un estilo y una arquitectura muy peculiar, muy particular, basada precisamente en la naturaleza y en la autosuficiencia además y pues esta misma propiedad entonces estaría evaluada en al menos dos millones de dólares que esto se sumaría pues a la cantidad de la fortuna que dejó en su haber asimismo también Diego y Amanda tenían otra propiedad que esta vez estaba ubicada en Los Ángeles California, lugar donde ellos además pasaban largas temporadas para compartir con su hija Ana Victoria y que este valor de esta propiedad también está cercano a los dos millones de dólares y todo esto pues va sumando entonces a esta herencia que estuvo dejando el cantante argentino también en la misma ciudad de Los Ángeles Ángeles está el estudio de grabación que tiene la mejor tecnología musical además donde se calcula entonces que por lo menos también generaron los ingresos de alrededor de 2 millones de dólares por todos los trabajos allí realizados y finalmente Diego también tenía su propio canal de YouTube y este canal pues se reporta que poseía 800 mil suscriptores y más de 700 millones de reproducciones y obviamente esto eh, o como ustedes saben cómo se manejan las redes sociales pues es algo que genera y monetiza y obviamente se habla de que este, esta plataforma como tal le generaba alrededor de 200 mil dólares anuales solamente a través de dicha plataforma. Entonces es mucho el dinero en el haber que existe de toda la trayectoria de Diego Verdaguer y pues hay que ver qué va a ocurrir con esta herencia en particular. Mientras tanto nosotros desde Famosos al Día queremos preguntarles a todos ustedes si conocían esta cantidad de dinero que se manejaba y de propiedades y toda esta herencia entonces que ahora pues desafortunadamente lo de su partida va a quedar en veremos. Recuerden que estos famosos al día y ustedes pueden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.